车里声声，带我们回那条胡同。要阳光穿梭晨雾和微风，骑着车追逐的轻松记忆中，那座红墙、琉璃瓦的故宫，与喧闹的生活不同。古朴宁静，贯穿着平凡不平凡的。夏秋冬，一些花语，好像一粒种子，在清晨生长，改变未来模样。有谁知道，不声不响。曾经或许以为，梦想在远方，像快变长大。知道说，也不知道送个礼物。谢谢，啊，拜拜。要不是今天突然没有声音了，你的那段经典台词也就可以说出来了。太可惜了。我的公主，你是我的全部，你的声音。让我相信，一切苦难都会过去。你的眼神让我相信，一切美好将会永存。我本是个与世无争的人，但若有人想抢走你，我会赌上我的一切，血战到底。为什么之前背的毫无感情啊？我不喜欢演戏。那你现在怎么样？对着你，可以试试。那之后不可以这样啊？怎么？小雪。嗯？又怎么？生日快乐！这是什么呀？你画了多久啊？喜欢吗？嗯，喜欢。这些地方都是我想去的地方。等长大了，我带你去。
你还记得你之前有个特别喜欢的围巾，蓝底儿兰花的那个吗？记得呀。怎么了？我送你见你爱人。这么喜欢的东西，能随便给别人吗？我跟你说啊，有的时候呢，你要去抢；有的时候啊，你要学会让。哎，喜欢什么呀？妈给你买。没什么，我有点困了。虽然零八年奥运会离我们还远，但为了协助国家的精神文明建设，希望市民朋友们积极学习英语，做一个能为外国游客讲解中国文化的友好公民。Eat 了吗 ？No eat。No eat。Go home eat 吧。<笑>哎，随随便拜啊，随便拜。孙叔子。哎，孙师傅好，你好。孙老师 ，Morning。你什么口音呀、啊？多大年龄了啊？瞎折腾，什么叫瞎折腾？英语是世界语言，你岁数大了你不懂，肤儿白。我岁数大了，你还大我两岁呢。啥？嗯。啥孙师傅？嗯，好。好，再见。好，回见啊。哎，来了啊。嗯。两位老师，咱们现在要求用英文。英文，别忘了。呃 ，Nice to meet you， 老郑，你看吧 ，Nice to meet you too。我呀，刚看，你怎么累他了呢？哎 ，you back， 那骑的 me。嗯，咱 work 吧。OK OK 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 OK, okay.。Okay. 哎呦，这啊，那我去打点儿 water 啊。<笑> nice to meet you. Nice, nice to meet you. Nice to meet you too. 走，师傅。走。你们两个等一会儿，教我几个英语单词。你怎么突然想学英文啊？哎，师傅，那我昨天说送您一本《中华瓷器英文大全》，您干嘛还要骂我呀？说什么大半辈子都过来了，这黄土啊都埋到这个脖子根儿了，那学什么英语啊？不学，这真的，师傅他昨天。你说这些没用的干什么呢？我错了，师傅。师傅。您要想学，我教你。先教我一两句常用的。哎。So S S I L K So This is the Qing， 这是清朝的 So So So。So、墨水，哎，你赶紧过来考考我，趁着我现在都记得住啊。嗯，绣花，绣花，嗯 ，E M B， 一 M B R O I D， 哎呀，这个也太长了，这比丝绸长多了，太难了。合着人以后外宾来了，你就只给人家介绍丝绸。
，算了算了，你别考我了，你还是让我先慢慢的学吧。哎呦，我现在是明白了，我们家小雪能考这个英语年级第三名，真的是太不容易了。你看，还跟我炫耀上了，谁炫耀呀？那英语考的再好有什么用啊？数学都倒数的了，两门加起来还不到中游呢。哎。那个留学项目现在怎么样了？有消息吗？我听说外国的数学也不难，没准儿咱小雪出去还拔尖呢。还是没消息好，那有消息不又得吵吗？你不希望他出去啊？当然是在眼巴前好呀！你看看国外的新闻，那三天两头的出事儿，谁放心啊？也有太平地儿，那我觉得也在家门口好，万一有个什么事儿。那朋友和亲戚都能帮衬一下。你说自己出去了，谁都不认识。你说遇到事儿多难呢？倒也是。哎，谁呀？刘老师。妈，拿好了。这是咋了？放假都不放了？日考砸了，数学就五个不及格。八十五分之一，考砸了，他不是挺努力的吗？只能说光努力，学不好数学。看来这回是真亏了，都没抱怨。哎，你怎么知道的？昨晚岳阿姨来我家哭诉，说要换孩子。为什么不换我啊？我都听到了。老板，我要二十串羊肉串。好嘞。心情这么差，胃口倒挺好。滚。您看看这个。哎。嗯。这个项目还在推进着呢。我们用了两三年时间搞这个事情。不可能一炮没响就泄火啊！啊，那是。少雪呢，已经通过了学校这边的初选，接下来国外高校那边会派一个教师团队过来进行面试，面试成绩和雅思成绩双重达标，才能最终获得这个机会。啊，你也别担心，少雪呢是所有这些学生当中机会最大的。这次雅思成绩考了八点五分。哎呦，看，吐，北京。哎叹什么气呀、啊？就那么几口气儿，再叹可就没了。愁呗，看你一点不发愁的样子，我就更愁。你说这闺女不是我一个人的，你有什么可愁的呀？那一千多个人就选十几个，咱闺女选上了，多优秀啊！你还真让她去呀、啊？这不还没到走的时候吗？咱先准备着呗，这叫走一步，路可一步。还走一步路可一步。妈，爸，我回来了。回来了。走哪去了？我跟素年哥还有张琪出去转了一下。哎呦，看看你那数学成绩，还好意思跟人去玩呢？啊？那我那英语考年级第三也没见您夸我呀。你别在那儿嘟囔了。哎，你坐过来，坐过来。你们老师今天给我打电话，叫我去学校了。为啥呀？那个二加一，你过了初选，真的？但是还要面试啊。这个我早就准备了。那有给资料啥的吗？信息、学校。资料是给了，但是我们觉得还是不去吧。你先别跟我瞪眼，你爸也这么觉得，你问他。可以商量。我爸说可以商量。商量商量
，有这个必要吗？这国内那么多大学不够你考呀？可是我想试一试，之前明明没人反对，怎么就反对上了呢？这是我的梦想呀！你的空想吧，你在国内学习都是这样，出去就能学得好啊。你万一遇到点什么事儿，你哭都没地方去哭去。您连试一次的机会都不给我，凭什么说我不行呀？我还非得去了，就是让您看看我到底行不行。你还非要出去啊？你以为说走就可以走啊？这出国就那么简单呐？我们现在不想，家里也没这个条件，你就在国内好好上学吧。您怎么跟那些自私的家长一样呀、啊？就想着管着我，根本不顾我的感受和想法。你说我自私，好，明儿就给你们老师去说去。哎哎哎哎！你要是告诉我们老师。我就这辈子不理您了，哎，你不理，哎呀，妈，你看看我妈，你看看我，你看看啊啊！还狗缝，这么好办，狗缝。哎，老杨雪，你找他干嘛呀、啊？他和于阿姨吵架了。你怎么知道的？隔音不好，你听到了。走，哄我去。我就不去了，我去了该惹他生气了。也是。哎，要是有什么事儿，记得告诉我。行。看着他吃完啊，不吃就饿着。哎呀，啊，等一下，你夹的全是青菜，给他夹点肉，再来。小雪，是我。你要是不开门，我就一直站着。饭放下，人进来。不吃就不吃，谁怕谁呀？不吃不吃就不吃。我有招，进去了。看来也没饿着。正在气，你吃点东西，容易咬着舌头。这么大气性啊！要你你也人气，这暴君一个，根本不顾别人的感受。以前还说是为我好，这是为我好吗？你这么说，对阿姨不太公平。你要是来帮我妈说话的，你就出去。我之前也不想让你走，我希望你能待在够得着的地方。虽然也希望你能完成梦想，但是在我不了解他之前，还是让你待在我身边比较好。可我后来了解了，我会支持你。但是玉阿姨呢？她了解吗？她也许只会当成是又一次的突发奇想，可是这个突发奇想会带来很多的不安和隐患。如果你是她，你会怎么做？可是我真的不是突发奇想，我真的准备了好久，也期待了好久。我给你看，这是你给我的题，我全部都做完了，我还自己买了好几套呢，也都做完了。还有这个，这是我做的出国留学规划。我都做到三十岁了，我从来没有这么认真过。你看，但是我们现在要做的是让玉阿姨知道。我觉
觉得我妈根本就不想知道，凡是我自己想做的事情，她全部都不同意。她不像你，能够那么快的理解我。长辈有时候确实有这样的问题。那我不是说了吗？我有招。啥招呀？在吃饭，你不说我就不吃。哎，这么香的鸡腿只能我自己吃喽。哎哎，我我我我吃完不行吗？我吃。说一下啥招啊？想要对付一个固执的长辈，只能动用另一个长辈。什么意思呀、啊？我妈。对哦，这女阿姨，孙建哥还是你有办法。嗯，这娘样。嗯，慢点吃。嗯，老哥。还打工呢，诗音，你怎么来了？脚好了吗？嗯，好多了。嗯、呃，你要买什么呀？巧克力，我去帮你拿。哎，不用不用。嗯、呃，你们那个舞台剧挺成功的。嗯、呃，那都是小雪导的好。嗯、呃，上次。舞蹈教室那个事儿，洪欢，那边都整理好了，就。你怎么在这儿？我在这儿打工。我先走了。呃，诗音，我送你吧。不用。那你路上注意安全啊。是不是生我气了？没有，他就这样。那我能问你个问题吗？问吗？你和林诗音是什么关系啊？他是我最重要的朋友。哎，服务员，这司班长在哪儿啊？哎，来了来了。我们小雪最喜欢吃巧克力味的蛋糕了，快尝尝吧。<笑>那我不客气了。这家蛋糕店的蛋糕可好吃了呢。嗯，嗯阿姨，嗯、你这是干嘛呢？哎呀，这些啊都是阿姨的青春岁月，是我从国外带回来的小说啊、磁带啊什么的。阿姨，你以前的生活好精彩啊，不像我妈，什么都没有。可不能把自己的父母看扁了，谁都精彩过的。嗯，哎，嗯，宋年哥不在吗？嫌我收拾东西吵到他了，一个人跑出去写生了。阿姨，您还吵啊？那他是没在我们家待过。和你妈吵架了？哎呀，别提了，我妈那个人吧，死倔死倔的，说什么都不听。嗯，不过这个事儿啊，你也得理解你妈。毕竟儿行千里母担忧，她是心疼你，怕你一个人在国外吃苦受累的。不过呢，这件事儿就交给晋宁阿姨了，我一定会找机会劝劝你妈的啊！放心，太好了，我就知道找您准没错。嗯，那我先走了。哎，小雪，你在这安心吃蛋糕，阿姨呀、啊，给你拿样好东西，你等着啊。嗯。
Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Hey, 左老头儿。嘿嘿。Good afternoon. How are you today? How are you today? You're like me, speaking Chinese. Come on. This is four years here. Hey, 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 hey. 我刚才的英语说的还行吧？画画呢？我看，以后你见我别老这么紧张啊！这画画它是一种消遣，知道吗？这画画的倒是有长进，但是有一点啊，这个不管什么画，一定要有情，以物寄情，情。像你这种半大小子，学习非常重要，但是呢，你一定要抽出点时间来背点古诗，尤其是情诗。背了也用不上。你怎么知道用不上？这个生活中啊，这个好多人的情感那种微妙的东西，只有在诗里头能够说得清楚。嗯，我记得我六岁的时候。您就带着我背《诗经》。是。您印象最深的是哪句啊？有女同车，颜如顺华，其他的您都让我自己品。就这句，您教的最仔细。这很多诗里头啊，一说到女子，都是那种弱柳扶风，但是这个不一样。你看这个女子，她跟一个男人在同一辆车里。过去的女人不能跟男人在同一辆车上，她一点都不是弱柳。那她是什么呢？它就像一朵木槿花，虽不惊艳，却也朝气蓬勃，经得起风雨。<笑>我觉得像你这么稳重的孩子，以后得找这种媳妇儿。<笑>哎、f i n e t h a n k you. And you? <笑>他这话什么意思？孙爷爷问候你呢，我看不像。木槿花。当当当当，好看吗？好漂亮呀！这件旗袍啊，还是当年请上海老师傅做的，手工特别好。阿姨早就想送给你了，就是一忙起来呀、啊，全忘了。是，今天正好交给你啊！太贵重了，阿姨，你就拿着吧。你要是不收下，难不成还给素年穿啊？啊，快去试试。那我我就先试试，嗯，不合适再还给你。合适了，阿姨还有两件呢。啊，快试吧。三，回来了。小水来找过你了吗？嗯，在我卧室呢。哦。哎，别过去，等一下，给你个惊喜。惊喜？今年阿姨好看吗？好看，我们小雪太漂亮了。
，还行吧。哎呀，你听他乱讲，哪是还行啊？是太好看了。哎呀，不过这还是有点大啊。嗯，得让你妈帮着改改啊。那不行，我妈会骂我的。嗯，正好十一放假，叫你康阿姨去。嗯，阿姨还有两件衣服，我们小雪穿着肯定也特别好看。走，跟我试试去。哇，来吧。小雪，康阿姨，你怎么来了？啊，我有件事儿想麻烦你一下。来，快进来。康阿姨，这是你绣的呀，好漂亮啊！小雪，喝点水。嗯，谢谢。找阿姨什么事儿啊？哦，对了，我这个旗袍有点大，我想让你帮我改一改。这是哪儿来的？静宁阿姨送我的。嗯，难怪。这料子跟剪裁都是上乘的。我给你量个尺寸。嗯，好。好，你先坐一会儿，我很快就改好。好，谢谢阿姨。小雪，我得再量一下你的肩宽。小雪，啊，我得再量一下你的肩宽。啊，好。康阿姨，照片里的那个男人是你丈夫吗？不是。那他对你来说肯定很重要吧？你为什么这么问？因为你的笑容不一样，我从来没有见过你笑得那么甜，所以我觉得那个男人对你来说肯定很重要。有些人重要一时，却让你痛苦一世。若是能擦肩而过，就最好了。我胡言乱语了，你快去坐会儿，我马上就好了。啊，好，快去。嗯静宁，静宁，小雪在你们家吗？东哥啊，大半天都没找着他了。刚走，走了啊？那我回去了。哎，别走，你陪我聊会儿来。哎呀，坐会儿。哎呀，你陪我聊会儿天啊？哎，你等着，我给你拿点好东西。我刚刚发现的一家甜品店，味道可正宗呢。你挑个口味。哎呀，我不吃这些。陪我吃，我们全家就我一个人喜欢吃蛋糕，老浪费。你挑一块。那，那，哎，那就这块吧。巧克力味的，小雪就喜欢吃巧克力的。我平时是不喜欢的，但是小雪这孩子每次吃的时候都剩那么一小块。我又舍不得给他，这慢慢的我就吃习惯了。你对小雪这么好，干嘛老跟人家找别扭？又到你这儿诉苦来了？苦
，倒是没有，更多的是不明白。不明白什么？嗯，啊，不明白我为什么不让他出国？嗯，这孩子真是太不懂事儿。你也知道。他从小到大，什么事儿我都给他张罗好了，就是吃饭我都给他盛好了放在眼前，嗯，这些他都习惯了。你说，他要是一人出国，人生地不熟的，他哪知道那一个人会有多苦啊？还有他特别爱过敏，万一水土不服，这想回来都回不来。还有，这国内的功课跟国外的肯定不一样，他跟得上吗？我一说这些，他就跟我急。哎呀，你是不知道，他要有你们家素年一半听话呀，那我做梦都能笑醒喽。我还希望素年像小雪呢，像张琪也好啊，活泼开朗的，时不时的犯点小错，让我管管，也让我体会一下当家长的乐趣嘛。哎。生在福中不知福，行，我把我们家疯丫头给你送过来，你替我管她。真的，切，真送我的好了，我俩喜欢的都一样，旅游啊，看小说，吃甜品呀、啊，爱说爱笑的，哪像我们家那父子俩，没一个陪我玩的。哎、东哥。其实，作为母亲，我能理解你的牵挂和担心。说真的，我也舍不得小雪，她一个人跑那么远，我也会牵肠挂肚。可是小雪在语言方面真的很有天赋，雅思考到八点五，这不是什么人都能做到的，连素年都做不到。学语言最好的方式，就是去当地活学活用。小雪为了这次出国的事情，付出了很多努力，我们大家都看在眼里。如果他放弃了这次机会，真的挺可惜的。我怕他以后会有遗憾。哎，哎。回来了！哎哎哎哎哎哎，干嘛去？这等你吃饭呢。哎，吃饭，快点儿的，快快，坐这儿吃饭。我还想去。我的主意很难改变，但是你要好好跟妈妈说，妈妈还是能听取意见的。拿回来什么东西啊？今天阿姨送我的旗袍。这么贵重的东西，你也敢拿？不是我拿的，是今天阿姨自己送给我的。她说她穿不着了，留着也是浪费，才给我的。我跟你说过多少次了，关系再好也不能欠人的。你倒好，哎不，成天的是东家蹭蹭西家蹭蹭，这么好的东西，你说你欠他这些情，我不还呀？你知道了，以后刀架在脖子上，我也不要。你说你也是。你金宁阿姨的旗袍，你穿得了吗？你肩跟腰都大了点我就找人改了改。就这么贵重的东西，你也敢拿出去改？你不怕改坏了呀？这
这个师傅的针法真不错耶！哎，这改过的地方都看不出来。你找谁改的？哎呀，谁？康阿姨，你敢找康阿姨去改？我。康阿姨是非物质遗产的继承人，那是被我们单位请来的，请来的，你知道吗？我，我，我不是怕找您干，您骂我吗？哦，你以为这样我就不骂你了？你怎么净给我添乱呢？那我请康阿姨吃好吃的呗。你以为都像你似的哦，吃一顿就没事了？听他这么一改，这衣服就更珍贵了。妈，那你跟康阿姨不是一个级别的呀？你跺什么脚？他说的没错，本来就不是一个级别。人家是大师，我要向人学的东西多了。那我妈在我眼中可是大大师级的。行了。别什么好听，说什么，拍马屁。啊，我跟你说啊，什么时候你去商场的时候，给自己买一个漂亮的卡子，穿这种旗袍啊，一定要把头盘起来，把脖子露出来，那才好看呢。怎么从我零花钱里面扣啊？你是一家之主啊。不，我。哎，谢谢一家之主，我走了，我约人逛街去了。你省着点花，你不吃饭啦？干嘛呀？干嘛呀？你哪来的这么多钱啊？上个月剩，上个月剩。我就知道你藏着钱呢，你还跟我玩这个，你的小心眼儿。张琪，张琪，张琪，张琪。嗯，找我干嘛？你看，收到假币了。狗嘴里吐不出象牙来，我妈给的。明天陪我逛街去。就我陪你？还有素年哥，但是我还没跟他说呢。先来找的我？对啊。行，明天见。嗯，明天见，拜拜。先找的，先找的，对，他先找，不对，灵儿，会不会后找的才是压轴啊？不对，不对，不对，先想到才能先找。在一别纪念的日子里。